ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ RAM ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਲਮੀਰ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਰਗੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਗੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹੱਥ ਰਗੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਰਗੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਰਗੜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਬੁੱਕ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਗੜ ਹੈ ਉਹ ਰਗੜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲ ਲਗਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਕ ਅੱਗੇ ਗਈ ਪਰ ਕਮਾਲ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਗੜ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰਨ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਆ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਸਟੈਕਲ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾ ਦੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇਕਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਅੱਗੇ ਗਈ ਬਾਲ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਰਗੜ ਬਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰਗੜ ਬਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਲ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਗੜ ਬਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਗੜ ਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਕਰ
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਿੜ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਤ ਰਗੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸਰਫੇਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆ ਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਥੋੜੀ ਰਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਨਿਗਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਤਹ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਤਹ ਦੀ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ ਆ ਵੁੱਡ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਬਲੌਕ ਲੈ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਰੇਗਮਾਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਫੇਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬੈਕ ਕਵਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘਸਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਲੈ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫੋਰਥ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬੈਕ ਕਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲੀਅਰ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮ ਓ ਬੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਗਮਾਰ ਹੈ ਰੇਗਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਉਨੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੌਰ ਕਰੋ ਫਸਟ ਵਨ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲਿਆ ਆ ਪੈਟਰਨਸ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਉਚਾਨ ਨਿਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰਡ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈਆਂ ਨਿਵਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰੇਗਮਾਰ 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨਸ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਮਿਤਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਿਮਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਨਿਮਿਤਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਮਤਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਨਿਮਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਘਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਗੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਰਗੜ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਗੜ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਥਰਡ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਰ ਫਲੂਇਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬਲੌਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਆ ਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਸਰਫੇਸ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇਚਰ ਜੇਕਰ ਸਰਫੇਸ ਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਨੀਦਾਰ ਤੁਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਧਰ ਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਚ ਨਿਊਟਨ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਮਾਨੀ ਦਾ ਤੁਲਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬਣਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ
ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਵੈਲਿਊ ਚ ਵਾਧੀ ਗਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਗੜ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲੌਕਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਰੋਂ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਰੋਂ ਬਲੌਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.6 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਅਰਾਉਂਡ ਬੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਲਵਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਉਨੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1.5 1.6 ਦੇ ਅਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਪਾਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਡਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਉਨਾ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਸੇਮ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1.5 1.6 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 4 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਚਾਰੋਂ ਬਲੌਕ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ 1.5 1.6 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਹ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਦ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਫ ਕਰਦੇ ਆਂ ਖੁਰਦਰੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਹਾਂ ਖੁਰਦਰੀ ਸਤਾ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਰਫੇਸ ਖੁਰਦਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 1.6 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਅਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਲ ਲਗਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਤਾ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਬਲੌਕ ਉਹੀ ਚਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨੀਦਾਰ ਤੁਲਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੋਟ ਕਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 4 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੁੱਟੇ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10 11 12 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਫੁੱਟੇ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਜਾਂ ਝੁਕਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਡਸਟਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਸਮੂਥ ਹੈ ਤੇ ਡਸਟਰ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਸਮੂਥ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਡਸਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 14 15 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 18 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਰਗੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਪਿਆ ਚੁਕਾਵ ਫੁੱਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮਤਲ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਦਰੀ ਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਇਹ ਸਤਾ ਸਮੂਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਫ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਫਾਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਸਟਰ ਨਾਲ ਡਸਟਰ ਦੀ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਸਤਾ ਦੀ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਡਸਟਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਾ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਸਟਰ ਦੀ ਸਤਾ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਸਮੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਆਂ ਦੇਣਾ 24 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ 24 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਡਸਟਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਾ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਤਾ ਸਮੂਦ ਹੈ ਹੁਣ ਡਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਰਫ ਸਤਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਫ ਸਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਡਸਟਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ 24 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਸਤਰ ਵਧਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 28 ਤੇ ਜੀ 31 32 32 34 35 36 37 38 40 ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਸਟਰ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਰਕੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਤਾ ਖੁਰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਕਾਵ ਦਾ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਰਵਾਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੈੱਲ ਉਥੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨੀ ਦੂਰੀ ਤਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ
ਕਿ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਦਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਰਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਫ ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਨੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਰਵਾਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸਤਾ ਤੇ ਸੈਲ ਨੇ ਸਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਸੀ ਸੈਲ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਸਮੂਥ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਮੂਥ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਖੁਰਦਰਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੋ ਵਸਤੂ ਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਤਾ ਰਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਤੀਸਰਾ ਰੋਲਿੰਗ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਗੜ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਹਵਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਰਲ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਗੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਤਰਲ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਡੁਬਾਉਂਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੱਡਿਆ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ
ਸੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਈਵਿੰਗ ਨੇ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤਰਲ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਆ ਇੱਕ ਡਾਰਟ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਡਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਰਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਦਾ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਡਾਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਾਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਡਾਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਈ ਕਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 5 ਇਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 5 ਤੇ 5 10 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ 8 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਟ ਅਟ ਤੇ ਤੀਸਰਾ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਤੇ 8 16 ਤੇ 2 18 18 ਅੰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੇਲ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹਵਾ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਚੱਪਲ ਦੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਚੱਪਲ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਸੇ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੂਵ ਸੀ ਇਹ ਕਸ ਗਏ ਕਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਿੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਸੇ ਤਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਨੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ 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 ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੂਦਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਜੇ ਵੀ ਕਸਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰੰਤੂ ਰਗੜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਗੜ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਗੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਦੇ ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਗੜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਨਸ਼ੀਲ ਰਗੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਲਨੀ ਰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਲਗਾ ਦਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਨੇਹਕ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਗੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਤਸੁਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬਾਲ ਮੈ